പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ടു സർക്കിൾസ് എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും അവയുടെ സൊല്യൂഷൻസുമാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയി കഴിയ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ചില ബേസിക് കൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഈ കൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ പ്രോബ്ലവും വളരെ ഈസിയായി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തു തീർക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സോ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കൺസിഡർ എ സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിൾ ഇട്ട് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ആ സർക്കിളിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ സർക്കിളിലുള്ള മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് കൂടി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ സർക്കിളിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി അവയ്ക്ക് എ ബി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ്സിനെ നമ്മൾ നെയിം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം എയും ബിയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് കൂടി വരച്ചു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിളിലെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കോഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു സർക്കിൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ആ സർക്കിളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എ ആൻഡ് ബി അവയെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും എന്താണ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു കോർഡായി മാറുന്നതാണ് ഇതുപോലെ മറ്റത് മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിനെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അവയെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ കോർഡായി മാറുന്നത് റൈറ്റ് ഇനി ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസിലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഒരു കോർഡ് ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഏതൊരു സർക്കിളിനെയും രണ്ട് സെക്ഷൻസായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഏതൊരു കോർഡ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ കോർഡ് സർക്കിളിനെ രണ്ട് സെക്ഷൻസായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ബിഗ്ഗർ സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തേത് ഒരു സ്മോളർ പോർഷൻ ആയിരിക്കും റൈറ്റ് സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് എ ബിഗ്ഗർ ഫോർ എ ലാർജർ പോർഷൻ ആൻഡ് എ സ്മോളർ പോർഷൻ തേർഡ് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ലാർജർ പോർഷൻ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സ്മോളർ പോർഷനും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് സോ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദ കോഡ്സ് ഡിവൈഡ് എ സർക്കിൾ ഇൻ ടു ടു അൺ ഈക്വൽ പാർട്സ് എ ലാർജർ പോർഷൻ ആൻഡ് എ സ്മോളർ പോർഷൻ റൈറ്റ് രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സർക്കിളിനെ ഒരു കോർഡ് രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ലാർജർ പോർഷൻ ആയിരിക്കും മറ്റൊന്ന് ഒരു സ്മോളർ പോർഷൻ ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വരക്കുന്ന കോർഡുകൾ ഒരു സർക്കിളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റൈറ്റ് കോഡ്സ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് എന്നുള്ള സെക്ഷൻ നോക്കാം ഇവിടെ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ നമ്മളൊരു സർക്കിൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ദിസ് സർക്കിൾ ഹാസ് ദി സെൻറ്റർ ഒ ഒ എന്നുള്ള സെൻറ്ററിലാണ് നമ്മൾ ഈ സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സർക്കിളിലെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അവയെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എ ആൻഡ് ബി എന്നുള്ള പേരിൽ അവയെ നെയിം ചെയ്യുന്നു ശേഷം എയും ബിയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വരക്കുന്നു ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് അഥവാ എ ബി എന്നുള്ള ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സർക്കിളിൻ്റെ കോർഡായി മാറുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കോർഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സർക്കിളിനെ രണ്ട് സെക്ഷൻസായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ലാർജർ പോർഷൻ അപ്പർ പാർട്ടിലുള്ള ലാർജർ പോർഷൻ താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്മോളർ പോർഷനും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി ലാർജർ പോർഷനിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ലാർജർ പോർഷനിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇതുപോലെ തന്നെ സ്മോളർ പോർഷനിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ എ ബി എന്നുള്ള കോർഡ് സർക്കിളിനെ രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ലാർജർ സെക്ഷനിലെ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു സ്മോളർ പോർഷനിലെ ഒരു പോയിൻറ്റിനെയും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ലാർജർ സെക്ഷനിലുള്ള പോയിൻറ്റിനെ സി എന്ന് നെയിം ചെയ്തു സ
ए लेकिन बी ले कणक्टी रीति रू लाइन सेगमेंट नाम जॉइन चेदू सी ए बी ले कणक्ट लाइन सेगमेंट वरचु इन सर्कि सेंटर ओ ओ ए बी ले कणक्ट रीति रू लाइन सेगमेंट नाम जॉइन अब नमुक आंगि लंगि ए ओ बी और आंगि नमक लगे सो रू आंगि नमुक ल ए सी बी आंगि लू अंत ए बी एंगि इवे नमुक लभ्यम इन एक्सप्लेशन नोक ए बी ईस ए कोट ओके इन नमुक ली रु आंगि प्रोपर्टीस ईर पेटिकुला रिलेशन वा इन प्रॉब्लमस नाम एक्सप्लेन पे सो ईर पेटिकुला रिलेशन एंत कृत्य ओर्त वे वि हाव रु आंगिस्वी आंगि ए सी बी आंगि ए बी वि हाव आंगि ए सी बी इज ईक्वल टू हाफ ऑफ आंगि ए बी इधा रिलेशन पर ए सी बी एंगि इट विल बी ईक्वल टू हाफ ऑफ आंगि ए बी राइट सो ए बी एंगि ने नाम एक्स डिनोट कॉटोमाटिकली ए सी बी एंक द वैल्यू ऑफ ए सी बी विल बी इज ईक्वल टू एक्स बै टू राइट सो ईर रिलेशन नाम आदमी ओर्त वे एबी सेंट्रल आंगि एक्स को कई बी एंगि वि विल गेट ए सी बी एस आंगि एक्स बै टू सो इवे रू आंगिस्में लिखेंगे प्रत्येक श्रद्धि ओ ए सेंटर सेंटर ए बी कोडिले ना कणक्टू सी ए सर्कि लार्जर पोर्शन आयम कृत्य ओर्त वे लार्जर पोर्शन सी ए सी ए बी ले कणक्ट रू लाइन सेगमेंट नामेद वरच नौ वि गोट टू आंगि आंगि ए बी आंगि ए सी बी सो आंगि ए बी विल बी इज ईक्वल टू डब ऑफ आंगि ए सी बी अथवा मत रीती कल आंगि ए सी बी विल बी इज ईक्वल टू हाफ ऑफ आंगि ए बी राइट इन सर्कि ना स्मोल पोर्शन अल ता ना स्मोल पोर्शन अब डी पॉइंट ना मार्क इन नामे डी पॉइंटे ए बी ले लाइन सेगमेंट कणक्ट डी आदमी नामे ए लाइन सेगमेंट वरचु डी पीड़ी बी ले लाइन सेगमेंट वरचु अगे वि विल गेट ए न्यू आंगि आंगि ए डी बी एंगि नमुक लगे सो ई आंगि वालू एत्रा इन नाम ओर्त वे सो मतलब ई रिलेशन इवे इंपॉर्टाई वर सो आंगि ए डी बी इंपीच स्मोल पोर्शन पॉइंट कणक्ट नमुक लंगि ए डी बी विल बी इज ईक्वल टू वण एटी माइनस आंगि ए सी बी ओके लार्जर पोर्शन पॉइंट सी आ लार्जर पोर्शन पॉइंट ए बी एडिले कणक्ट आंगि ए सी बी लगे स्मोल पोर्शन पॉइंट डी ए आ डी एल ए बी ले कणक्ट आंगि ए डी बी लगे आंगि ए डी बी विल बी ईक्वल टू वण एटी माइनस आंगि ए सी बी इधर अड़ रिलेशन नाम पर इन नमक आंगि ए सी बी नामे सेंट्रल आंगि अथवा आंगि ए बी रूप पर सो आ रीती मोटी आंगि ए डी बी नमक ईर रीती रीडिफाइन चेद सो दट आंगि ए डी बी इज ईक्वल टू वण एटी माइनस हाफ ऑफ आंगि ए बी अल ए सी बी एपय हाफ ऑफ आंगि ए बी आंगि ए सी बी एपय हाफ ऑफ आंगि ए बी आो आ रीती है वाट वि विल गेट आंगि ए डी बी इज ईक्वल टू वण एटी माइनस हाफ ऑफ आंगि ए बी एपट सो अगे नाम आदमी डिफाइन वे ए बी एक्सा डिफाइन वे ए बी आंगि ए बी एक्सा आंगि ए डी बी एत्र वण एटी माइनस एक्स बै टू वाले आंगि ए डी बी इन वालू आईट ओके इन इन चल एक्सापि नोक सो ईर पेटिकुला एक्सापि नोक इवे ए बी एडु सेंट्रल आंगि ए बी ए सी बी ए बी वालू वन फोर्टी आनेटोमाटिकली ए सी बी आंगि ए सी बी विल बी इज ईक्वल टू सवेंटी डिग्री हाफ ऑफ वन फोर्टी सवेंटी लगे इन इतने नामे ए डी बी एंगि ता कल स्मोल पोर्शन पॉइंट डी एपय नमुक 
ए सी बी वालू सेवेंटी लिखी कई ए डी बी वालू एत्र वन एइटी माइनस सेवेंटी सो दैट विल बी ईक्वल टू वन टेन वालू कटो इन ई लार्जर पोर्शन मतंट इंटर नाइडेंटिफाई ई लगे नामेंदूल लाइन सीक्मेंस कणक्टू आंगि ए बी लू ए बी वालू एत्र ए बी वालू नरते लोल वन फोर्टी पगुति आथवा ए बी विल ऑलसो बी इज ईक्वल टू सेवेंटी डिग्री सैकंड एक्सापि नोक इवेद ए बी कोडेंट का लार्जर पोर्शन स्मोलर पोर्शन ओर पॉइंट नाइडेंटिफाई वे सेंट्रल आंगि हंड्रड्ड डिग्री आने लार्जर पोर्शन आंगि विल बी ईक्वल टू हंड्रड्ड बै टू फिफ्टी स्मोलर पोर्शन आंगि ए डी बी अब वालू एत्र वन ए माइनस फिफ्टी इज ईक्वल टू वन तेरटी लगे ओके रीती मूा एक्सापि नोक इवे ए बी को सेंट्रल आंगि ए ओ बी उ लार्जर पोर्शन सी एंट स्मोलर पोर्शन डी एंट सो इवे नमुक कलेशन कॉल सें रिलेशन तेंट्रल आंगि वन फिफ्टी आने लार्जर पोर्शन आंगि ए सी बी वन फिफ्टी बै टू इजल टू सी फाइव लिखी स्मोलर पोर्शन डी एंटी नमुक लंगि विल बी ईक्वल टू वन एइटी माइनस सेवेंटी फाइव दिस ईक्वल टू वन जीरो फाइव ए वालू आम लगे सो इत्र ना रिलेशन डिस्क्रिप्टीव ए रीती वरू यू कैन रीड हियर द आंगि गोड बै जॉइनिंग एनी पॉइंट ऑन दि लार्जर पार्ट टू द एंड ऑफ द को लार्जर पार्टी खोडि एंड ना और आंगि फोम कट विल बी ईक्वल टू हाफ दि आंगि गोड बै जॉइनिंग दि सेंटर ऑफ दि सर्कि टू दी एंड सेंट्रल एंडे नमुक लंगि हाफ लार्जर पोर्शन कोडि कणक्टो नमुक लंसर आ फिगर कृत्यम मनसोल सैकंड एक्सप्लेशन नोक द आंगि गोड बै जॉइनिंग एनी पॉइंट ऑन दि स्मोल पार्ट टू द एंड ऑफ द को स्मोल पार्टी कोडि एंडे जॉइन चो लंगि अदत्र इट विल बी ईक्वल टू हाफ दि आंगि अट दि सेंटर सब्सट्राक्ट फ्रम वन एइटी वन एइटी माइनस सिक्स बै टू ना अदे रिलेशन तेज केंट्रल आंगि पगुएक वन एइटी सेंट्रल आंगि सेंट्रल आंगि पगुति सब्सट्राक्ट वि विल गेट दि मेषर्मेंट ऑफ दि आंगि फोमड बै दि स्मोल पार्ट टू द एंड ऑफ द को ओके सो इत्र क्यों मनसान इन नमुक प्रॉब्लम नोक फस्ट प्रॉब्लम पर इन ऑल द पिकचे गिवन बिलो ओ इज द सेंटर ए बी सी आर पॉइंट ऑन इट वी हाव टू कालकुलेट ऑल आंगि ऑफ ट्रयांगि ए बी सी आईट मूं फिगेस इवे ट्रयांगि ए बी सी बिगर ट्रयांगि लिखे ट्रयांगि ए बी सी ट्रयांगि ओ बी सी और स्मोल ट्रयांगि लिखे ई रु ट्रयांगिंटे वालूस कंपिड़ा नोट पर ओके सो ना ना पढ़ी वैसे रिलेशन वे वाले सीमें ई पर एल आंगिस्सू कंपिड़ा साधिक सो नामे फस्ट फिगर ने पुरतु फस्ट फिगर नामे एक्सप्लेन पद फस्ट फिगर ना रीड्रो चेक कैवल सेंट्रल आंगि सेंट्रल पॉइंट नमुक ओ लिटेंट इन नामे ए बी सी आ मूंस कृत्यम मार्क इन नमुक ए ट्रयांगि ए बी सी ट्रयांगि ओ बी सी वालूस कंपिड़े इन ना पढ़ी आ और रिलेशन इवे अप्लाइन पेटमो इो टेस्टियामक बी सी एडा अल बी सी एडा की कई सर्कि ने अब रू सेंस डिवेड अगर डिवेड एक्शन एइंटे लार्जर पोर्शन लिखना और नामिफाई अल बी सी कोड रू सेंस अच्छा लार्जर पोर्शन और पॉइंट नमुक एइंटे लो अगे नमुक पढ़ा रिलेशनस अप्ले कूड़ा ओपर सेंटर रईट इन नामे नमुक सेंट्रल आंगि अथवा बी ओ सी आंगि किटिकल बी ओ सी हाफ बी ए सी नाते पढ़ा रिलेशन आलोच नोक बी ओ सी आंगि किटिकल अ हाफ बी ए सी आंगि नमुक लगे रू वालूस नमक सो अब आलेशन यूस मे चल मत रिलेशन कूड़ी यूस सो इन नाम आदमी ए कणक्टी रीती लाइन सेगमेंट ना वरचु 
റൈറ്റ് എയും ഒയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വരച്ച് വെച്ചു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൂടി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡിലൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തൊരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നതുപോലെ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി താഴെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ കൂടി ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതേതാണ് ഈ യെല്ലോ കളറിൽ കാണുന്ന മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ കൂടി നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണുന്ന പോലെ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയും മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു റൈറ്റ് സോ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഒരു ഗ്രീൻ കളേഡ് ട്രയാങ്കിളും യെല്ലോ കളേഡ് ട്രയാങ്കിളും നമുക്കിവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഗ്രീൻ കളർ ട്രയാങ്കിൾസിനെ ട്രയാങ്കിളിനെ പുറത്തേക്കെടുത്തു ബി ഒ എ എന്നുള്ള ഗ്രീൻ കളർ ട്രയാങ്കിളിനെ പുറത്തേക്കെടുത്തു ഇനി ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രയാങ്കിൾ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം കൺസിഡർ ചെയ്യാം റൈറ്റ് കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ബി ബി ഒ എ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എ ഒ ബി എന്ന് പറയാം ഈ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡ് അതായത് ഒ എ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡും ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡും നമ്മൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് അല്ലേ ആ സർക്കിളിലുള്ള ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒ എ ആൻഡ് ഒ ബി അത് രണ്ടും എന്താണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഗ്രീൻ കളർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആയിട്ടാണ് ഒ എയും ഒ ബിയും ഇവിടെ വരുന്നത് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എല്ലാ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ എല്ലാ റേഡിയസിനും ഈക്വൽ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഒ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഒ എ ബിക്കോസ് ഓഫ് ബോത്ത് ആ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ റൈറ്റ് സോ രണ്ട് സൈഡ് നമുക്കിവിടെ ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അഥവാ ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ബിയുടെ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമുക്കിവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു റിലേഷൻ അറിയാം എ ഒ ബി ഒരു ഐസോസിറ്റസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് എന്നാണ് ഇവിടെ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഐസോസിറ്റസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സോ ഈ ഐസോസിറ്റസ് ട്രയാങ്കിളിൽ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിലേഷൻ കൂടിയുണ്ട് അതെന്താണ് ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഓഫ് എൻ ഐസോസിറ്റസ് ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒ എ ഒ ബി ആണ് ഈക്വൽ സൈഡായിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒ എ ഒ ബി ഈക്വൽ സൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒ എയുടെയും ഒ ബിയുടെയും ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഐസോസിക്സ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണ് രണ്ട് ആംഗിൾസും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്ന ഒ എ എന്നുള്ള സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് ഫിഗറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തതുപോലെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് ഒ ബി എന്നുള്ള സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായി വരുന്ന മറ്റൊരു ആംഗിളും കൂടി ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് റൈറ്റ് സോ ഈ പറയുന്ന ഐസോസിൽ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ആംഗിൾ ഒ ബി എ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഒ എ ബി ഐസോസിൽ ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് ആ രണ്ട് സൈഡ്സിൻ്റെയും ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾസും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ ആംഗിൾ ഒ ബി എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഒ എ ബി എന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് ആംഗിൾ ഒ ബി എ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആംഗിൾ ഒ എ ബി വിൽ ഓൾസോ ബി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഒ ബി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഒ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്കിവിടെ ലഭ്യമാകുന്നതാണ് റൈറ്റ് ഇനി ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗറിൽ നേരെ പോയി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു റൈറ്റ് സോ ആ ഒരു സെക്ഷൻ അവിടെ അവസാനിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ യെല്ലോ കളർ ട്രയാങ്കിളിനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്കെടുത്തു യെല്ലോ കളർ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ മാത്രം ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ സി ഒ എ അഥവാ ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ സി എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിളാണ് ഇവിടെ
ഒ എ സി ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ ഒ സി എ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആംഗിൾ ഒ സി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഒ എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതി വെക്കാം റൈറ്റ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ തേർട്ടി ഡിഗ്രി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നേരെ പോയി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗറിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്നും കൃത്യമായി മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് നമ്മളുടെ ഒ ഒ എ എന്നുള്ള ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ വരച്ചു രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ലഭിച്ചു ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിനെയും സെപ്പറേറ്റായി കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അതുവഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് ഇനി മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത് നേരത്തെ കണ്ട ആ ഒരു ഫിഗർ നമ്മളിവിടെ റീഡ്രോ ചെയ്യാണ് കണ്ടുപിടിച്ച ആംഗിൾസ് എല്ലാം കൃത്യമായി മാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ റീഡ്രോ റീഡ്രോ ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയും തേർട്ടി ഡിഗ്രിയുമായി വരുന്ന രണ്ട് ആംഗിൾസ് നമുക്കിവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒ എ എന്നുള്ള ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചത് രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഇവിടെ ലഭിച്ചത് ഇനി ആ ഒ എ ഇല്ല എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ആംഗിൾ ബി എ സി എന്നുള്ള ബിഗ്ഗർ ആംഗിൾ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ ആംഗിൾ ബി എ സി എന്നുള്ള ബിഗ്ഗർ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ട്വൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സോ ആംഗിൾ ബി എ സി ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഇനി നമ്മുടെ റിലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാം ബി സി എന്നുള്ള കോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ഇസ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദി ലാർജർ സെക്ഷൻ അല്ലേ ലാർജർ പോർഷനിലുള്ള പോയിന്റ് ആണ് എ എന്ന് ലഭിക്കുന്നത് സോ അതുവഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ റിലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ബി എ സി ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ബി എ സി ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് അതാ അഥവാ ഒ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കും സിയിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആംഗിൾ കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ ഒയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കും സിയിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സെൻട്രൽ ആംഗിളിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ആംഗിൾ ബി എ സി ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആംഗിൾ ബി ഒ സി വിൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ സെൻട്രൽ ആംഗിളിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് ലാർജർ പോർഷനിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ലാർജർ പോർഷനിലുള്ള ആംഗിളിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോ ബി എ സി ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആംഗിൾ ബി ഒ സി വിൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ അങ്ങനെ ലഭിച്ച ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം റൈറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച റിലേഷൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആദ്യം നമുക്ക് ആംഗിൾ ബി എ സി കിട്ടി അത് ഫിഫ്റ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആംഗിൾ ബി ഒ സി വിൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഇനി ഈ റിലേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ഫിഗർ ഒന്നുകൂടി റീഡ്രോ ചെയ്യാം ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കൃത്യമായി ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമുക്ക് എ ബി സി എന്നുള്ള വലിയ ട്രയാങ്കിളിലെയും ഒ ബി സി എന്നുള്ള ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും വാല്യൂ ആംഗിൾസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് എന്തായിട്ടില്ല ഫുള്ളി എല്ലാ ആംഗിൾസും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനിയും കുറച്ച് ആംഗിൾസ് കൂടി ഇവിടെ ബാക്കി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒ ബി സി എന്നുള്ള സ്മോളർ ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം റൈറ്റ് ഒ ബി സി എന്നുള്ള സ്മോളർ ട്രയാങ്കിളിനെ ഇവിടെ കളർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളിനെ മാത്രം ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം നൗ ഇവിടെ നമുക്ക് സെൻട്രൽ ആംഗിളായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി എന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ ബി ഒ സി ഇസിക്കൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി നമുക്ക് നേരത്തെ ലഭിച്ചു ഇനി ആ ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്കെടുത്തു അവിടെ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി രണ്ട് ആംഗിൾസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം സോ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ട്രയാങ്കിളിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബി ഒ സി എന്നുള്ള ആ നെയിമ് കൊടുത്തു ഇനി ഈ ഒരു ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും നമുക്ക്
മറ്റൊരു ആംഗിൾ എക്സ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആണ് സോ ഈ ഒരു റിലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ആംഗിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ട്രയാങ്കിൾസ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ആംഗിളിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും വൺ എയ്റ്റി എന്നാണ് ലഭിക്കേണ്ടത് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഹിയർ ആസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി എന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് സോ വി ക്യാൻ റീ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഹിയർ ആസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഇനി നമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ലഭിക്കും ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി എന്ന് ലഭിച്ചു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് വിൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എന്ന് ലഭിക്കും റൈറ്റ് എക്സ് ഫോർട്ടി ആണെന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിച്ചത് സോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ ഒ ബി സി എന്ന ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളിലെ വാല്യൂസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് എക്സിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ലഭിച്ച വാല്യൂ നമ്മുടെ ഫിഗറിലേക്ക് മാറ്റി വരച്ചെഴുതാം റൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗറിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് വലിയ ട്രയാങ്കിൾ നോക്കുക ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി അവിടെ ഒരു സൈഡ് ഫിഫ്റ്റി ഒരു സൈഡ് ഒരു ഭാഗത്തെ ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആംഗിൾ ബിയുടെ ആ ഒരു സെക്ഷൻ നോക്കാം അവിടെ എന്താ വരുന്നത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയും ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയും വരുന്നുണ്ട് സോ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ വിൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി ആംഗിൾ സി എ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഫോർട്ടി വരുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് തേർട്ടി വരുന്നുണ്ട് സോ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ വിൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി റൈറ്റ് ഇനി ഒ ബി സി എന്നുള്ള ചെറിയൊരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അവിടെ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി എന്ന് ലഭിച്ചു ഒന്ന് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് ലഭിച്ചു മറ്റൊന്ന് അതും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഈ രീതിയിൽ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിലെയും എല്ലാ ആംഗിൾസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക